Diagnosen können Leben retten. Und ja, ich bin mir bewusst, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist im Moment, einen Diagnosetermin zu finden. Doch darum geht es in diesem Video nicht. In diesem Video geht es darum, dass ich in meinen Augen eine sehr problematische Rhetorik ansprechen möchte, die mir immer wieder auf den sozialen Medien in den Kommentaren begegnet. Und meist kommen die von Menschen, die selbst nicht betroffen sind und dann sowas sagen wie, braucht es denn für alles eine Diagnose? Können wir nicht einfach auf die Stärken der Menschen fokussieren und diese fördern? Solche Aussagen, egal wie unschuldig und gut sie gemeint sind, können Menschen, die gerade Antworten suchen, meiner Meinung nach extrem aus der Bahn werfen, weil sie a. herunterspielen, was ADHS sein kann, Ähnliches sehe ich übrigens auch beim Thema Autismus, und b. Diagnosen so noch mehr stigmatisiert werden, und c. Nein, Manfred, es haben nicht alle ein bisschen ADHS oder Autismus. Wir Spätdiagnostizierten kämpften auf unserem Weg eh schon mit Imposter und internalisiertem Ableismus, und da helfen solche Aussagen definitiv nicht, unsere Struggles ernst zu nehmen und nach Unterstützung zu suchen. Darum geht es. Hätten wir nur ausschließlich Stärken und besondere Talente, würden wir nicht über Diagnosen nachdenken. Wir würden irgendwo herumtanzen und unser Leben leben. Warum gehen Menschen den Diagnoseweg? In den langwierigen Diagnoseprozess geht man grundsätzlich nur, wenn ein Leidensdruck da ist, weil unsichtbare Barrieren da sind, die einen daran hindern, das eigene Leben gut zu führen, einen Job zu halten oder das eigene Potenzial überhaupt zu leben. Oder man leidet unter Depressionen und Ängsten. Es werden also nicht einfach gewöhnliche Verhaltenszüge oder Gefühle pathologisiert, wie es manchmal gerne mal behauptet wird. Vielleicht war man auch schon jahrelang nur mäßig erfolgreich wegen was anderem in Therapie. Und dann gibt es irgendwann die ADHS-Diagnose. Das war zumindest bei mir so. Und für mich war das ein so erlösender Moment, weil mir klar wurde, warum so viele Tipps, Ratschläge und Therapien nichts gebracht haben. Sie waren einfach nicht für mein Brain gemacht. Und ich bekam Zugang zu therapeutischen Maßnahmen und Medikation. Letzteres wird ja besonders verteufelt, zu Unrecht. Mir hat die Kombi aus Therapie und Medis erst ermöglicht, endlich die richtigen Schritte zu tun, um mir mein Leben so zu gestalten, dass es mir gut geht und von Dingen loszulassen, die mir nicht entsprechen. Und ja, ich meine es schon krass, wenn man 40 werden muss, dass das dann endlich geht. Von außen hat es ja schon so ausgesehen, als würde es gehen. Aber niemand konnte ahnen oder sehen, mit wie viel Anstrengungen und eben Ängsten und Depressionen das verbunden war. Außerdem half mir die Diagnose auch auf dem Weg der Selbstakzeptanz. Ist es auch mit einer Selbstidentifikation ein Stück weit möglich? Sure, aber dennoch gibt man sich ja da auch ein Label. Und dagegen haben ja diese KommentatorInnen etwas. Was passiert eigentlich, wenn ADHS oder auch Autismus gänzlich unerkannt bleiben? Zuerst the bad and the ugly. Und Achtung, hier kommen einige harte Themen, vielleicht besser überspringen, wenn das gerade nicht gut für dich ist. Viele Menschen entwickeln Komorbiditäten wie Depressionen, Zwänge und Angststörungen. Das Risiko, das eigene Leben zu beenden, ist nachweislich enorm erhöht. Bei ADHS steigt auch das Unfallrisiko, zum Beispiel durch impulsives Verhalten und durch Unaufmerksamkeit. Aktuellere Zahlen besagen, dass unerkanntes ADHS das Leben im Schnitt um ca. 13 Jahre verkürzen kann. Im Schnitt. Sorry, wenn ich jemanden damit runter Ziehe. Doch es ist leider so und manchmal muss man auch die harten Fakten mal anschauen. Aber jetzt the good. Wir haben durch unser divergierendes Denken viele Fähigkeiten, die neuronormative Brains vielleicht nicht haben. Oder sagen wir mal einfach andere Fähigkeiten, die sich mit neurotypischen Brains super ergänzen. Viele von uns zum Beispiel riechen Fehler in Prozessen. Wir sehen Möglichkeiten und Lösungen, die andere nicht sehen. Und häufig sind wir super empathisch und unglaublich loyal. Und wir setzen uns, wenn notwendig, bis aufs letzte Hemd für Gerechtigkeit und für andere ein. Aber, und das sollte doch jetzt eigentlich Sinn machen, diese Stärken können wir doch nur leben, wenn wir wissen, wie unser individuelles Brain tickt und was wir für ein Umfeld brauchen. Und wenn wir wissen, was falsch läuft. Wenn wir wissen, was für uns funktioniert und was nicht. Und wenn wir nicht ständig ausgebrannt und depressiv sind oder sonst irgendwie in einer Krise stecken. Und da kann ein Label eine Diagnose einfach echt helfen und Leben retten. Ob jetzt offiziell diagnostiziert oder nicht, das lassen wir mal auf der Seite. Denn dann finden wir die Community und das Umfeld, das wir brauchen. Dass Menschen mit Diagnosen sehr oft benachteiligt werden heutzutage, ist ein trauriger Fakt. Aber da können wir ADHSlerinnen, ADHSlerinnen und AutistInnen echt nichts dafür. Das Problem liegt bei denen. 
die die Diagnosen stigmatisieren und pathologisieren. Diagnose reframen. Vielleicht hilft es, es so zu sehen. Eine Diagnose bedeutet nicht, dass wir schlechter oder schwächer sind als andere. Es bedeutet, dass wir anders ticken und wir so die Unterstützung bekommen, die wir verdient haben und uns selbst auch besser zu verstehen. Eine Diagnose ermöglicht uns, unsere Stärken erst recht zu fördern und unsichtbare Hindernisse zumindest teilweise zu umgehen, wenn wir das selbst beeinflussen können. Weil dazu braucht es natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel. Oh ja, und da kommt das Konzept der Neurodiversität zu tragen, wo Differenzen in unseren Brains als gegeben akzeptiert werden und auch akzeptiert wird, dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten auf den Tisch legen. Und wie gesagt, Barrieren abgebaut werden. Für alle. Also wenn du gerade auf dem Weg bist zu einer Diagnose oder dir das überlegst, lass dir bitte deine Gefühle nicht ausreden durch solche Aussagen. Du weißt am besten, wo das du struggles und ob du Hilfe brauchst. Und wenn du Diagnosen hinterfragst, hoffe ich, dass dir das einige Gedankenanstöße gibt und du dir das ein bisschen nuancierter vielleicht überlegst. Was denkst du zu dem Ganzen? Wie siehst du das und wie erlebst du das selbst? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und wenn du noch mehr Videos zum Thema schauen möchtest, habe ich hier ein, zwei Sachen für dich. Und wenn du Lust hast, dann abonniere doch noch meinen Channel und schenk mir einen Like und abonniere vor allem meinen Newsletter. Geh auf meine Webseite vorbei. Du findest alles unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen.